السلام علیکم خوش آمدید کہتی ہوں میں آپ کو اپنے چینل میں آج کی میں اس ویڈیو میں آپ کو یہ کیوٹ سے بیبی بوائے کرتے کی کٹنگ اینڈ سٹیچنگ سکھاؤں گی تو یہ ویڈیو میں آپ ہی کی فرمائش پہ بنا رہی ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کے لیے ہم سب سے پہلے میئرمنٹ لیں گے کرتے کی اس طریقے سے آپ نے لینتھ کی میئرمنٹ لینی ہے اور اس طریقے سے آپ نے اس کی چوڑائی کی میئرمنٹ لینی ہے جتنی بھی آپ کی لینتھ ہوگی اس سے آپ نے ایک انچ ایکسٹرا رکھنا ہے سلائی کے لیے اور جتنی بھی آپ کی چوڑائی ہوگی اس سے بھی ایک انچ یا ہاف انچ ایکسٹرا رکھنا ہے آپ نے سلائی کے لیے تو یہاں پہ میں نے پیس بنا کے رکھے ہیں میں نے چوڑائی لی ہے ساڑھے تیرہ انچ یہ ساڑھے بارہ انچ یا تیرہ انچ پہ تیار ہو جائے گی اور میں نے لمبائی لی ہے اس کرتے کی تقریباً بیس انچ یا انیس انچ پہ میری تیار ہو جائے گی تو یہ میں تقریباً دو سے تین سال بچے کی میئرمنٹ آپ کو بتا رہی ہوں بٹ آپ اس طریقے سے کسی بھی کرتے سے میئرمنٹ لے کر اس کو کسی بھی سائز کا اسٹچ کر سکتے ہیں بیک سائڈ کی بھی اتنی ہی میئرمنٹ کے ساتھ میں نے کٹ کر دیا ہے اور اس کو اس طریقے سے الٹا فولڈ کر کر اس طریقے سے اوپر نیچے رکھ دیے ہیں دونوں پلو یہاں جو بند والی سائڈ ہے اس میں بیچ میں کرتے ہوئے اس طریقے سے تو نشان لگا لوں گی میں سب سے پہلے ہم لوگ شولڈر کی میئرمنٹ لیں گے کسی بھی کرتے سے اس طریقے سے آپ نے میئرمنٹ لینی ہے یہاں پہ دیکھیں میری جو میئرمنٹ ہے کرتے کی وہ نو انچ ہے تو میں اس کا ہاف لوں گی جو کہ ساڑھے چار انچ ہے ہاف انچ میں سلائی کے لیے لوں گی تو میں نے یہاں شولڈر کا نشان پانچ انچ پہ لگایا ہے موٹوں کی کٹنگ جو میری ہے وہ تقریباً ساڑھے چار پہ تیار ہے تو میں پانچ انچ لوں گی ہاف انچ سلائی کے لیے تو یہاں پہ میں باکس بنا لوں گی آرم ہول کے لیے آرم ہول کے لیے میں یہاں پہ ہاف انچ کا نشان لگاؤں گی اس طریقے سے اور اس کو یہاں پہ گلائی دے دوں گی میں اب ہم لوگ گلے کی کٹنگ کریں گے گلے پہ میں کوئی شیروانی یا کالر نہیں لگا رہی ہوں میں سمپل جو پٹی والا گلا بنا رہی ہوں یہاں میں نے پونے انچ پونا پونے دو انچ جو ہے اس کی گہرائی لی ہے یہ اور پونے دو انچ ہی اس کی چوڑائی لی ہے یہ تقریباً دو سے تین سال بچے کی گلے کی میئرمنٹ ہے باقی آپ اپنے کے حساب سے اپنے بچے کی شرٹ کے حساب سے میئرمنٹ لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے کھڑی گلائی دی ہے اس طریقے سے بالکل میں نے کارنر سے نہیں دی ہے گلائی صرف فرنٹ سائڈ کو اٹھائیں گے اور اس کی گلائی دیں گے اس جو کرتے کے نیک ڈیزائن میں میں بیک سائڈ میں گلا کٹ نہیں کروں گی ابھی تو صرف فرنٹ کی کٹنگ کریں گے ہم اور آرم ہول کی بھی اسی طریقے سے ہم لوگ کٹنگ کر لیں گے تو اس طریقے سے آپ میئرمنٹ لے کے کسی بھی سائز کا کرتا سٹچ کر سکتے ہیں بہت آسانی سے اس طریقے سے شولڈر کی ہلکی سی ترچھی شیپ دے دیں گے تو یہ دیکھیں بہت ہی آسان طریقے سے میری کٹنگ ہو چکی ہے کرتے کی اب ہم کر لیں گے سلیوز کی کٹنگ سلیوز کی کٹنگ کیسے کرنی ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک کپڑا لیا ہے اس کو اس طریقے سے فولڈ کیا ہے اور مزید میں نے اس کو اس طریقے سے ڈبل فولڈ تھا مزید اس طریقے سے فولڈ کر کے یہ چار تہیں کر لی ہیں یہاں پہ میں لینتھ دیکھ لوں گی میرے سلیوز کی کتنی ہے تو جتنی بھی آپ کی لینتھ ہوگی اسے آپ نے ایک انچ زیادہ لینی ہے مطلب ایک انچ آپ نے آگے سلائی کے لیے لینا ہے بٹ آپ اگر سلیوز ایسے ایسے کپڑے ایسی طرف سے کٹ کریں جس طرف کناری آ رہی ہے آپ کے آگے تو آپ کو سلائی کے لیے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں میں نے تقریباً ساڑھے گیارہ انچ لیے ہیں اس کے سلیوز کی لینتھ یہاں پہ یہ چڑائی جو میں نے لی ہے وہ تقریباً چھ انچ لی ہے یا ساڑھے پانچ انچ بھی آپ لے سکتے ہیں آرم ہول والی ہماری پانچ انچ تھی اس سے ہاف انچ ایکسٹرا لینا ہے آپ نے تو یہاں پہ میں لینتھ اتار لوں گی یہاں پہ جتنا بھی ایکسٹرا کپڑا ہے تو یہ میں نے ڈیڑھ انچ کا نشان لگایا ہے اور یہ ڈیڑھ انچ کے نشان کو اس طریقے سے میں اوپر ہلکی سی شولڈر کی اس طریقے سے گلائی دے دوں گی تو اس کو میں کٹ کر لوں گی یہ بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں بٹ اگر پھر بھی آپ کو کوئی ڈفیکلٹی ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں درمیان میں یہاں سے میں درمیان سے الگ کر دوں گی دونوں سلیوز کو اب ہم نے کیا کرنا ہے آگے سے کٹنگ کرنی ہے جتنی آگے سے چڑائی ہے آپ کے سلیوز کی جتنے لوز پہنتے ہیں آپ کے بچے کے جتنے بھی لوز ہیں یہ تقریباً ساڑھے تین انچ لوز تھے تو میں نے ایک انچ ایکسٹرا رکھا ہے سلائی کے لیے تو اس طریقے سے میں ساڑھے چار پہ نشان لگایا تھا اور یہ ترچھی اس طریقے سے شیپ دی ہے اس کو اس طریقے سے میں کٹ کر دوں گی یہ دیکھیں سلیوز کی بھی کٹنگ ہو چکی ہے درمیان میں چھوٹا سا کٹ لگا لیں گے یہ دیکھیں سلیوز کی کٹنگ ہو چکی ہے تو چلیے اب اسٹچنگ کرتے ہیں اسٹارٹ اور فرنٹ سائڈ میں نے کرتے کی نکالی ہے اور یہاں پہ مجھے آگے پٹی بنانی ہے چھ انچ کا تک چھ انچ تک تقریباً میں اس کو کٹ کروں گی آپ بالکل کریز کے اوپر سے بھی کٹ کر سکتے ہیں
दिव और बीच में इस तरीके से दो कट लगाने हैं एक बटन पट्टी के लिए और एक काच पट्टी के लिए बस सबसे पहले बटन पट्टी में बना लेंगे बटन पट्टी की चुड़ाई ली है मैंने तकरीबन डेढ़ इंच और लंबाई ली है सात इंच और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे इसको मजीद इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे ये हल्का सा मैंने जो बाहर की तरफ कपड़ा छोड़ा है ये मैं आपको बाद में लगाते वक्त बता दूंगी एक बार फिर कि मैंने क्यों छोड़ा है तो चलिए काज पट्टी भी बना लेते हैं यहाँ पे मैंने बुकरम का एक पीस लिया है जिसकी मैं मेजरमेंट आपको बता दूं तकरीबन पौना इंच ली है मैंने एक इंच से भी थोड़ा सा कम ली है और मैंने लेंथ इसकी ली है सात इंच क्योंकि हमें जो पट्टी बनानी है आगे वो सात इंच की बनानी है तो सात इंच इसकी मैंने चौड़ा लंबाई ली है और एक से इंच एक से पौना इंच मतलब एक इंच से थोड़ा सा कम लिया है मैंने इसकी चौड़ाई इसको इस तरीके से कपड़े पर फोल्ड कर लेंगे ये मैंने कपड़े की उल्टी साइड पे फोल्ड किया है तो इसके इस तरीके से हम इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे अच्छे से यहाँ पे देखें इसके ऊपर इस तरीके से ये फोल्ड कर दूंगी मैं उसके बाद इसको मजीद फोल्ड करेंगे इस तरीके से इस तरीके से मजीद फोल्ड कर लेंगे तो ये मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको अब मैं इसको कट कर दूंगी साइडों पे हल्का हल्का कपड़ा छोड़ते हुए ये मैं कोशिश कर रही हूँ आपको बहुत ही आसान तरीका अपना बताऊं बट फिर भी अगर कोई डिफिकल्टी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर और मेरा मेथड आपको कैसा लग रहा है इजी लग रहा है ये नहीं लग रहा है मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में यहाँ मेरी पट्टी हो चुकी है रेडी अब हमने एक इंच का जो बाहर की तरफ बढ़ाना है ये बुकरम से हमें नापना है जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने रखा है नीचे की तरफ वहां से नहीं नापना बुकरम से नापते हुए एक इंच का निशान लगा के इस तरीके से कटिंग करनी है कपड़े की इस तरीके से और ये जो हल्का सा कपड़ा छोड़ना है और इसकी इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है क्योंकि हमने जो गले का जो कट किया है करीज से वो छह इंच कट किया है एक इंच ये पट्टी हमने एक्स्ट्रा बाहर की तरफ बढ़ानी है तो वो हम उसके साथ सिलाई नहीं लगाएंगे तो इसलिए हम उसको कपड़े को कट कर लेंगे तो यहाँ पे देखें मैं चकोर वाली पट्टी बना रही हूँ तो उसको इस तरीके से करेंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे ये मेरी काच पट्टी भी हो चुकी है रेडी दोनों पट्टियाँ मेरी हो चुकी हैं बिल्कुल रेडी ये देखें तो चलिए स्टिचिंग करते हैं स्टार्ट स्टिचिंग करने के लिए हम लोग ले लेंगे बैक साइड को इस तरीके से सीधी साइड अपनी तरफ करते हुए और फ्रंट साइड को इस तरीके से उल्टी साइड को अपनी तरफ करते हुए सबसे पहले शोल्डर्स की सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे देखिए मैं शोल्डर को स्टिच कर लूंगी जिस तरीके से हमने कटिंग की थी उसी तरीके से हम तिरछी सिलाई भी लगाते हैं शोल्डर की तो यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है तो अब मैं सीधा कर लूंगी इसको और अब हम अपनी यहाँ पे बीच में मैं करके एक क्रीज अच्छे से लगा लूंगी ताकि मेरे कुर्ते का जो मिड पॉइंट है वो मुझे क्लियर नजर आए तो यहाँ पे देखें हमने मिड पॉइंट इसका बना लिया है अब सबसे पहले हम लोग इसकी बटन पट्टी और काच पट्टी बनाएंगे लगाएंगे इसके साथ वो किस तरीके से लगानी है तो मैं आपको बताती हूँ काच पट्टी का जो हमने ये कपड़ा हल्का सा बाहर की तरफ छो, छोड़ा था इसको मैं बता देती हूँ इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और इसके अगर ये किनारी हो तो हम अंदर की तरफ फोल्ड नहीं करते हैं इसको तो अपकमिंग वीडियो में मैं आपको दूसरी तरायत की भी पट्टी बताऊंगी वो भी बहुत आसान तरीका है तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा तो यहाँ पे ये देखें जो बटन पट्टी है उसको भी दोबारा मैं आपको बता देती हूँ इस तरीके से फोल्ड करना है दूसरी तरफ से भी फोल्ड करना है और इसको मजीद इस तरीके से डबल फोल्ड कर देना है इस तरीके से यहाँ पे देखें इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है ये मेरी बटन पट्टी भी रेडी हो चुकी है अब किस किसको किस तरीके से अटैच करना है आपने कुर्ते के साथ ये मैं आपको बता देती हूँ इस तरीके से आपने पहले बटन पट्टी को अटैच करना है और ये कुर्ते के कपड़े को बीच में रखते हुए बटन पट्टी के ये दोनों पल्लुओं के बीच में इस तरीके से रखते हुए तकरीबन एक पैर जितना अंदर रखना है आपने या एक पैर से थोड़ा सा ज्यादा भी आप रख सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा कपड़ा अंदर नहीं देना आपने और इसके बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपने सिलाई लगानी है यहाँ पे यहाँ पे देखें इस तरीके से ऊपर से मैं इक्वली इक्वल करते हुए ला रही हूँ जितना भी मेरी ये बटन पट्टी एक्स्ट्रा होगी वो नीचे की तरफ एक्स्ट्रा आ जाएगी उसको फिर कट कर देंगे ये देखें हमने जो कॉर्नर पे कट लगाए थे उसका फायदा कि वो एक साइड से बटन पट्टी का वो कवर हो गया सिलाई तो एक पैर से ज्यादा बहुत ज्यादा कपड़ा नहीं देना है आपने अंदर तो बटन पट्टी हमारी लग चुकी है देखें बिल्कुल भी इसमें झोल नहीं आया है और बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ ये लगी है और ये जो नीचे की तरफ एक्स्ट्रा बड़ी है क्योंकि मैंने बड़ी ही काटी थी छोटी काटेंगे तो और छोटी हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी इसलिए हमेशा बड़ी ही थोड़ी कट, कटिंग किया करें इसकी तो ये देखिए हमारी बटन पट्टी परफेक्टली लग चुकी है अब हमने लगानी है काज पट्टी और काज पट्टी किस तरीके से लगानी है वो मैं आपको बताऊंगी 
कांच पट्टी लगाने के लिए हम इसको दूसरी साइड पे जो बटन पट्टी है ये जो बटन पट्टी है इसको मैं साइड पे इस तरीके से कर दूंगी ताकि ये कांच पट्टी डिस्टर्ब ना हो अभी फिलहाल इसकी वजह से यहाँ पे देखें कांच पट्टी मेरी बिल्कुल रेडी हुई हुई है बस मैंने अटैच करनी है इसके साथ और अटैच हमने सेम उसी तरीके से करनी है जैसे हमने बटन पट्टी की थी इसको हमने नीचे से इक्वल करते हुए जाना है बटन पट्टी में हम लोग ऊपर से इक्वल लाते हुए नीचे की तरफ एक्स्ट्रा बढ़ाया था लेकिन बट इसमें हम लोगों ने नीचे की ये जो हमने कट लगाया था मिड पॉइंट मेरा मैंने आयरन से सेट कर दिया तो वो मिट गया तो मैं दोबारा बना लेती हूँ तो ये जो बटन पट्टी का है हमने नीचे की तरफ से सेट करते हुए जाना है अगर एक्स्ट्रा आती है पट्टी में तो जो काज पट्टी में तो वो ऊपर की तरफ बढ़ जाए इसका भी मिड पॉइंट बना लूँगी मैं नीचे की तरफ ये मोड़ के इसको इस तरीके से ताकि इसको क्रीज के बिल्कुल ऊपर रखना है ये बट्टी हमारी बिल्कुल कुर्ते के मिड में लगनी चाहिए ये देखिए नीचे की तरफ से मैं करते हुए ऊपर जाऊंगी इक्वल ताकि बिल्कुल परफेक्टली लगे इसके एक पैर से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा अंदर दूंगी और इसको इस तरीके से अरेंज करूंगी कि ये बिल्कुल जो इसका मिड पॉइंट है पट्टी का वो करीज के ऊपर आए जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी जो पट्टी है वो बिल्कुल कुर्ते के मिड में लग रही है ये देखें ये देखिए मैंने पट्टी जो अरेंज किया उस हिसाब से मिड पॉइंट बिल्कुल क्रीज के ऊपर आया है मेरा और यहाँ पे जब मैं सिलाई करूँ तो ये स्लिप ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ पिंस लगा लूँगी और इसको फिक्स कर लूँगी ताकि सिलाई करते वक्त मेरी सिलाई बिल्कुल स्ट्रेट आए कोई झोल ना आए इसमें और पट्टी भी बिल्कुल टेढ़ी ना हो क्योंकि इस कुर्ते में सबसे ज़्यादा जो फिनिशिंग है पट्टी में होनी चाहिए अगर पट्टी अच्छे से नहीं लगेगी तो कुर्ता अच्छा नहीं लगेगा आपका तो इसकी छोटी सी ये ट्रिक है उसको समझ लें और बिल्कुल आराम से लगाएं ये बहुत आसानी से लग जाएगी यहाँ पे मैंने पिन से उसको फिक्स कर लिया था और अब मैं इसके साथ साथ बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाती जाऊँगी देखें इस तरीके से और पिन हटाते जाएंगे इससे हमारी पट्टी बिल्कुल स्ट्रेट लगेगी और बिल्कुल मिड में लगेगी कुर्ते के देखें इस तरीके से बिल्कुल मैं स्लो स्लो आपको बहुत ही क्लियर और एक एक स्टेप बता रही हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो बनाते हुए ये देखें इस तरीके से ये जो हमने अंदर कपड़ा फोल्ड किया था उसको अच्छे से अंदर कर कर फिर सिलाई लगानी है ताकि सीधी साइड पे कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा वगैरह बाहर की तरफ निकला हुआ नज़र ना आए वो बिल्कुल फिनिशिंग है ये बटन पट्टी भी अंदर की तरफ अब मैं फोल्ड कर लूँगी तो इसको इस तरीके से यहाँ पर मोड़ना है और यहाँ से भी कपड़ा मैं अच्छे से अंदर दे दूँगी ताकि बाहर की तरफ ना हो इसको मज़ीद इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे यहाँ पे लास्ट में हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं जो एक इंच का होता है जिसकी वजह जिसकी जो मैंने एक इंच एक्स्ट्रा रखा था चेपी का मतलब हमने छः इंच का कट किया था और एक इंच हमने बाहर की तरफ बढ़ाई थी तो वो बॉक्स के लिए हम करते हैं जो लास्ट में बनाते हैं तो ये मैंने निशान लगा दिया एक इंच का और यहाँ पर मैं बॉक्स बना दूँगी एंड लास्ट में ये देखें कुछ इस तरीके से अब हमने क्या करना है यहीं पे इसके ये जो बॉक्स ये मैंने जो लाइन लगाई है जो सिलाई लगाई है उसको मज़ीद डबल सिलाई लगानी है इसी के ऊपर सिलाई इसी के ऊपर सिलाई लगाते हुए वापस लानी है इस तरीके से और यहाँ पे बिल्कुल ये बटन पट्टी को पीछे हटाना है और काज पट्टी के ऊपर इस तरीके से बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है ये सिलाई आप पहले भी लगा सकते हैं पट्टी अटैच करने से तो यहाँ पर फिर आपको लगानी नहीं पड़ेगी सिलाई अगर आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं ये देखिए हमारी पट्टी कितनी परफेक्टली बनी है और बिल्कुल कुर्ते के मिड में आई है और अब ऊपर से हमारी जो है पट्टी लगाने वाली गले पे रह गई है जो हम लास्ट में लगाएंगे पट्टी हमारी हो चुकी है रेडी और चलिए अब जल्दी से कर लेते हैं बाकी कुर्ता भी रेडी यहाँ पर मैं इसको इक्वल करते हुए ऊपर की तरफ से हल्की सी ट्रिम करके पीछे तक शेप दे दूँगी जिस तरीके से हमने शर्ट में दी थी शर्ट वाली वीडियो अगर नहीं देखी है बेबी शर्ट की तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वो आप देख सकते हैं और यहाँ पे देखें मैं पीछे तक इसको ट्रिम कर दूँगी और अगर आप और भी अच्छी अच्छी शर्ट्स की वैरायटी देखना चाहते हैं तो मेरी अपकमिंग वीडियोस में आएंगी इन तो उसके लिए मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब तो यहाँ पर देखें हम सबसे पहले स्लीव्स जोड़ लेंगे स्लीव्स हम लोग इस तरीके से सीधी साइड पर रखते हुए और इसको इस तरीके से अटैच करेंगे बिल्कुल ये कट को ऊपर रखना है सिलाई के जो शोल्डर की सिलाई है स्लीव्स हमेशा मिड से लगाना स्टार्ट किया करें दरमियान से ताकि आपका दोनों तरफ से स्लीव्स जो है बिल्कुल इक्वली आए पहले हाफ हाफ साइड से लगाएं फिर दूसरी हाफ साइड से लगाएं जिस तरीके से हमारी शोल्डर की और स्लीव्स की कटिंग हुई हुई है इक्वल रखते हुए बिल्कुल हाफ इंच का अंदर की तरफ डिस्टेंस छोड़ते हुए लगाएँ तो बिल्कुल परफेक्टली आपके स्लीव्स अटैच होंगे दोनों स्लीव्स मैंने कर लिया है यहाँ पर अटैच यहाँ पर देख सकते हैं आप और अब मैं कर लूँगी स्लीव्स नाप लूँगी इस तरीके से जितने भी हमारे एक्स्ट्रा होंगे उसका नि
यहाँ पे मुझे अपने स्लीव्स थोड़े से छोटे रखने थे नाप से तो मैंने उसे थोड़े छोटे रखे हैं आप अपने नाप के मुताबिक रख के इसकी कटिंग करेंगे ताकि एक इंच एक्स्ट्रा ही रखेंगे फोल्डिंग के लिए यहाँ पे इस तरीके से मैं दोनों स्लीव्स को आपस में फोल्ड कर लूँगी डबल फोल्ड कर लूँगी दूसरे स्लीव्स के साथ इस तरीके से बिल्कुल जोड़ के उस पर भी निशान लगा लूँगी इस तरीके से हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे जो दोनों स्लीव्स हैं वो बिल्कुल इक्वल लेंथ में आएँ तो ये देखें इस तरीके से इसको भी मैं डबल फोल्ड कर दूँगी यहाँ पे चलिए इसको सिलाई लगा लेते हैं बिल्कुल आपने किनारे किनारे पे इस तरीके से सिलाई लगानी है आयरन करने से हमारा काफ़ी हद तक काम आसान हो जाता है जिस तरीके से हमने बिल्कुल इक्वली इसको डबल फोल्ड कर लिया है और सिंपली हमने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है तो ये देखिए मेरी सिलाइयाँ लग चुकी हैं दोनों स्लीव्स पर अब हमने क्या करना है यहाँ पर जो आपकी जो शर्ट होगी जो कुर्ता होगा उसको इस तरीके से काज पट्टी का जो काज पट्टी बोल रही हूँ मैं ये जो साइड पे जो हमारी है जो काज साइड वाले जो काज हैं उसका निशान लगाएंगे हम लोग कि कितने हमें रखने हैं ऊपर से इस तरीके से नाप लेंगे हम लोग ये देखिए मेरे जो सात इंच आए थे तो मैंने दोनों तरफ से सात इंच रखे हैं तो यहाँ पर हम लोग स्लीवस आगे से देख लेंगे कितने लूज हैं तकरीबन साढ़े इंच लूज हैं ये और साढ़े इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगाऊँगी और इसको इस तरीके से यहाँ पे तिरछी शेप दे दूंगी दोनों स्लीव्स पे इसी तरीके से हम करेंगे यहाँ पे भी मैं साढ़े तीन इंच का निशान लगाऊंगी आपके स्लीव्स जितने भी कुर्ते के स्लीव्स लूज होंगे उसके उसको भी इस तरीके से निशान लगाना है और इसको इस तरीके से चर्स्ट के निशान के साथ इस तरीके से यहाँ पे हाफ इंच का मैंने यहाँ पे चर्स्ट पे हाफ इंच का अंदर कपड़ा छोड़ते हुए मैंने इसको तिरछी शेप दी है इस तरीके ऊपर रख के हम देख लेंगे कि हमारे दोनों निशान इक्वल हैं तो हम लोग स्लीव से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगा देंगे और जो शेप की सिलाई है वो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी उसमें कोई शेप नहीं आएगी तो जहाँ तक हमारे काज बनने हैं वहाँ तक हम सिलाई स्टॉप कर देंगे नीचे हम काज बनाएंगे इसके कुर्ते के तो इस तरीके से दूसरी साइड पर भी हम सिलाई लगा लेंगे ये देखिए मेरी शेप के अंदर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम ट्रिम कर देंगे इस तरीके से ये देखें दूसरी साइड पे भी बिल्कुल लाइट लाइट सा मैंने ट्रिम कर दिया है ताकि अंदर आपने सिर्फ हाफ इंच जितना ही कपड़ा छोड़ना है अब हम इसका दामन फोल्ड कर लेंगे दामन भी हम आयरन के साथ पहले ही फोल्ड कर लेंगे ताकि हमें सिलाई करने में ज़्यादा टाइम ना लगे हमने एक इंच एक्स्ट्रा रखा था एक इंच जितना अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर देंगे लेंथ हम एक इंच एक्स्ट्रा सिर्फ इसी के लिए रखते हैं कि जो हमें लास्ट में नीचे से दामन फोल्ड करना होता है बैक साइड को भी इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे पहले आयरन से सिंगल फोल्ड करेंगे फिर इसको मजीद इस तरीके से डबल फोल्ड कर देंगे आयरन से इस तरीके से फोल्ड करने में आपका काफ़ी टाइम बच जाता है और बिल्कुल स्ट्रेट फोल्ड होता है तो इस तरीके से अब देखें मैं बिल्कुल किनारे किनारे पे इसकी सिलाई लगा लूँगी दोनों दामन पर तो यहाँ पर देखें सिलाई लग चुकी है मेरे दोनों दामन पर और देखें ये परफेक्टली बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रिच हुए हैं अब साइड वाले जो काज हैं वो हम करेंगे इसको फोल्ड कर लेंगे इसको हमने बिल्कुल बारीक इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है तो मैं इसको सिंगल फोल्ड कर लूँगी आयरन से ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट रहे दोनों तरफ और डबल फोल्ड मैं सिलाई करते हुए कर लूँगी अगर आपको ये कपड़ा बहुत ज़्यादा लग रहा हो अंदर फोल्ड होता हुआ तो आप इसको ट्रिम भी कर सकते हैं ये देखें इस तरीके से दोनों तरफ से इस तरीके से आप डबल फोल्ड करते हुए आपने सिलाई लगानी है मैं ट्रिम कर रही हूँ हल्का हल्का मुझे ज़्यादा चौड़ा लग रहा था ये तो इस तरीके से मैंने ट्रिम कर दिया इसको अब इसको मज़ीद इस तरीके से शुरू में हमेशा आपने हल्का सा कपड़ा लगाना है ताकि मेरे कुर्ते पे फिनिशिंग आए बिल्कुल इस तरीके से डबल फोल्ड करते जाना है और इसकी सिलाई कर लेनी है दोनों काज की दोनों तरफ से दोनों तरफ से सेम इसी तरीके से आपने सिलाइयाँ लगानी है मैं एक तरफ की लगा के आपको दिखा रही हूँ ये देखिए मेरे दोनों तरफ के काज भी परफेक्टली फोल्ड हो चुके हैं ऑलमोस्ट मेरा कुर्ता हो चुका है कम्प्लीट अब मैं हम गले की पट्टी बना लेंगे उसके लिए आपने कुछ नहीं करना है कपड़ा लेना है उसको इस तरीके से तिरछा फोल्ड करना है जिस तरीके से आप पाइपिंग कट करते हैं अगर आप उन्हें भी पता तो ये मैं आपको बता रही हूँ इसको इस तरीके से तिरछा फोल्ड करना है और हाफ इंच जितनी इस तरीके से पट्टी कट कर लेनी है तिरछी इस तरीके से ये मैं आपको जो स्टाइल बता रही हूँ इसे समर के कुर्ते के लिए बेस्ट है और इसमें मैं शेरवानी या दूसरी कॉलर इसीलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि समर में बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से बच्चे अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं उसमें तो हम लोग ये वाली पट्टी ईजिली बना सकते हैं तो इस तरीके से सीधी साइड पर रखते हुए शुरू से थोड़ा सा बढ़ाते हुए हम इसकी सिलाई कर लेंगे इसको ये देखिए मैं बिल्कुल आगे से हल्का सा बढ़ाते हुए पट्टी को और एक पैर जितना अंदर देते हुए इसकी एक पैर की सिलाई लगा लूँगी तो ये समर के लिए
और मुझे अगर कोई डिफ़िकल्टी हो मैं बार बार आपको कहती हूँ आप उससे पूछ सकते हैं मैं डेफिनेटली आपको गाइड करूँगी लास्ट में भी बढ़ाते हुए इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे अब हमने इसको बढ़ाया जो था उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और मज़ीद इस तरीके से फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ और इसकी तुरपाई कर लेंगे हम लोग पूरे की तो तुरपाई करनी तो आपको आती ही है लास्ट में भी इसी तरीके से फ़ोल्ड करना है मज़ीद इस तरीके से फ़ोल्ड करना है और इसकी तुरपाई कर लेनी है यहाँ पे देखिए मैंने तुरपाई कर ली है तो मैं आपको आयरन करके दिखा देती हूँ क्या शेप आई है कुछ इस तरीके से आई है शेप ये बिल्कुल लाइट सा नेक बनता है और बहुत ही कंफर्टेबल रहता है मेरा कुर्ता हो चुका है रेडी अब मैं आयरन करके इसका फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी यहाँ तक वीडियो देखी है तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा मेरे वीडियोस कैसी लग रही हैं मेरा मेथड कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए साथ ही बेलाइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे ये वीडियो कैसी लगी है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़